నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అవయవ దానంతో ఎందరికో ప్రాణం పోయొచ్చన్న మంత్రి మరింత అవగాహన అవసరమన్న హరీష్ రావు వంద కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న బండి పాదయాత్ర టీఆర్ఎస్ ను తోక పార్టీగా అభివర్ణించిన బీజేపీ సారథి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన కొనసాగుతుందన్న బీజేపీ ఎంపీ రాముయంపేటలో బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన ధర్మపురి అరవింద్ గజ్వెల్లో మార్కెట్ యార్డ్ను పరిశీలించిన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ త్వరలోనే కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభిస్తామన్న అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ చనిపోయినా కూడా జీవించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయమని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు అవయవ దానం చేయాలనే నిర్ణయం గొప్పదన్నారు దాతల నిర్ణయం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని తెలిపారు అవయవ దానంతో ఎంతో మంది ప్రాణాలు నిలబెట్టారని తెలిపారు హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో జీవన్ దన్ ఆధ్వర్యంలో అవయవ దాతలకు సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రుడు హరీష్ రావు మహమూద్ అలీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు ప్రాణదానం చేశారు ఇంకొక ప్రాణాన్ని బతికించినటువంటి మిమ్మల్ని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన మేము గౌరవించుకొని మీ అందరినీ కూడా సన్మానించడం జరుగుతూ ఉంది మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని ఇంకా చాలామంది కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ ఆర్గాన్ డొనేషన్స్కు పెద్ద ఎత్తున ముందుకు రావాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తూ ఉన్నా చాలా కొత్త కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ వచ్చింది రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు మనుషుల్ని కాపాడుతున్నారు కానీ ఒక్కటి మాత్రం ఎవరు చేయలేకపోయినారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక కిడ్నీని తేవడము ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక హార్ట్ను తయారు చేయడము ఆర్టిఫిషియల్గా లివర్ను చేయలేకపోయింది ఇప్పటివరకు ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్గా మాత్రం జరగలేదు అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు కానీ మరి ఇది కావాలంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి దానం చేయడమే తప్ప ఆర్టిఫిషియల్గా మాత్రం దాన్ని ఇప్పటివరకు మనం రూపొందించుకోలేకపోయాం ప్రపంచంలో అందువల్ల దీనికి ఓన్లీ బ్రెయిన్ డెడ్ కానీ యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే ఇంకొక మనిషికి మనం గుండెను లేదా కిడ్నీని లివర్ను మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కు అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా ప్రాణాలు కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇవాళ ఇంత మంచి అవకాశం మనకు భగవంతుడు మనకు ఇచ్చాడు దాన్ని మనం చనిపోయిన తర్వాత మట్టిలో కలిపే ముందు కలపడం కంటే దాన్ని ఇంకొకరికి డొనేట్ చేయడం ద్వారా మనం ఎంతో కీర్తిని పొందగలుగుతాం మనం మనము మనకు మనిషి బతికున్నప్పుడు చేసే పనులే కాదు చనిపోయిన తర్వాత మీరు చేసేటువంటి నిర్ణయం కూడా మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశిస్సులు మనకుంటాయి ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా దొరుకుతుంది సో కొంతమంది మనలో ఏంటంటే ఇంకా ఏదో ఒక మూఢ నమ్మకాలు అవయవాలు డొనేట్ చేయొద్దని డెడ్ బాడీని ఇవ్వకూడదని ఇంకా కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు మనలో ఉంటూ ఉన్నాయి ఆ మూఢ నమ్మకాల నుంచి బయటకు వచ్చి పది మందికి ఉపయోగపడే విధంగా విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా మరికొంతమందికి ప్రాణ దానం చేసే విధంగా ప్రాణం పోసే విధంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తూ ఉన్నా ఇవాళ బ్రెయిన్ డెడ్ అయినటువంటి పేషెంట్స్ తమ విలువైనటువంటి అవయవాలను మట్టిపాలు చేయడం కంటే ఇంకో నలుగురికి ప్రాణదానం చేయడమే మిన్న అంతకంటే గొప్పది ఏముంటుంది అల్టిమేట్గా మనం తీసుకుపోయి అయితే ఖననం చేస్తాం లేకపోతే దహనం చేస్తాం దాన్ని మట్టిపాలు చేసేదానికంటే మరి ఒక నలుగురికి ప్రాణం పోస్తే దాంట అంతకంటే సంతృప్తి ఏముంటుంది మీరు ఇంకో రూపంలో జీవిస్తుంటారు చనిపోయి కూడా ఇంకొకరి శరీరంలో మీరు భాగస్వామి భాగం అయిపోయి ఇంకొక రూపంలో మీరు జీవిస్తూ ఉంటారు చనిపోయి కూడా జీవించేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం కానీ ఇది ఇంకా కూడా బాగా అవేర్నెస్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే వెయిటింగ్ లిస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అవసరం భారత ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య మేళాలను నిర్వహిస్తుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దేశమంతా మండలి స్థాయిలో ఆరోగ్య మేళాలు నిర్వహిస్తున్నామని ప్రభుత్వ సదుపాయాలను వినియోగించుకోకుండా ప్రజలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారని తెలిపారు ధనిక పేద అనే తేడా లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం హెల్త్ కార్డులు ఇస్తుందన్నారు హైదరాబాద్ నారాయణగూడలోని కేశవ మెమోరియల్లో హెల్త్ మేళాను ప్రారంభించారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్ని రకాల వివరాలు విషయాలు ప్రజలను చైతన్యం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల పథకాలు అన్ని రకాల హెల్త్ చెకప్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి విషయంలో ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి వ్యక్తి ధనిక పేద అని తేడా లేకుండా 
అందరు కూడా ఒక హెల్త్ కార్డు మాస్టర్ హెల్త్ కార్డు ఒకటి ఇస్తా ఉన్నాం ఆ హెల్త్ కార్డులో మీకు సంబంధించినటువంటి హెల్త్ మీకు తలనొప్ప మీకు ఏదైనా మరి ఇతర అనారోగ్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు హెల్తీగా ఉన్నారా మీరు ఏం మందులు ఆడుతున్నారు ఏ రకమైన డిసీజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి ఒక హెల్త్ ఫైలు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరిది కూడా ఈరోజు ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ అనేటువంటి ఒక విధానం ఈ కార్డులో ఉంటుంది దీంట్లో ఒక డిజిటల్ యూనిక్ డిజిటల్ ఐటీ కూడా ఐటీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ నెంబర్ మీ సెల్ ఫోన్లలో పెట్టుకుంటే చాలు ఆ కార్డు మీ దగ్గర ఉంటే చాలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీ వివరాలను కూడా డాక్టర్ గురు మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏ రకమైనటువంటి మందులు వచ్చాయి ఏ రకమైనటువంటి అనారోగ్యకరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయో అందులో పొద్దుపరచు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అధికారి కానీ అందరు కానీ ఈ విషయంలో దృష్టిని కేంద్రీకరించి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సికింద్రాబాద్ లోని పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతున్న ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఉత్సవాల్లో రామ్ చరణ్ పాల్గొన్నారు డిఫెన్స్ అధికారులు నిర్వహించిన యుద్ధ వీరుల నివాళుల కార్యక్రమానికి హాజరై చరణ్ వీరులకు నివాళులు అర్పించి పుష్పగుచ్చం అందించారు అనంతరం చరణ్ మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ల స్వతంత్ర సంబరాలను ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం గర్వంగా ఉందని దేశ భద్రతను కాపాడుతున్న జవాన్ల త్యాగాలను గౌరవించుకోవాలని ఆయన వెల్లడించారు I want to ask you, do you know the reason why we are all here? Do you know the freedom we are experiencing? Do you know why? It's because of the brave officers who are sitting here. I want you to know this. I want you to believe in this. And I want you to never forget in this. At the same time, the air we breathe, the land we walk on, and the country we live in so proudly and peacefully, it is of these brave men. I'm glad here. I'm here today. to commemorate India's 75th independence along with paying homage to all the war heroes who have fought, sacrificed for us to be here at this level to hope peacefully. For the Nadiche Nela, Pilche Gali, Chathike Desa, with the only thing that the brave soldiers signature on the Nani Bhutubet Kuala. Thank you, thank you so much for again inviting me here. కేసీఆర్ పోరాట ఫలితంగానే బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు అయ్యాడన్న కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై బండి సంజయ్ ఎదురు దాడి చేశారు తాను రాష్ట్రానికి చెందిన పార్టీకి అధ్యక్షుడి కాదని దశాబ్దాల కాలం నాటి జాతీయ పార్టీలో నాయకుడినని ప్రస్తావించారు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో భాగంగా వనపర్తి జిల్లా అమరచింత మండలంలో పాదయాత్ర చేస్తున్న బండి కిష్టంపల్లి స్టేజ్ వద్ద వంద కిలోమీటర్లను పూర్తి చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన కేక్ కోసి తన వెంట నడుస్తున్న శ్రేణులకు అభినందనలు తెలిపారు ఇదిన హత్యలు వాలే హత్యాచారాలు వాలే ఆత్మహత్యలు ప్రేరేపించేది వాలే కబ్జాలు చేసేది వాలే ఇసుక దందా వాలే మట్టి దందా వాలే గుట్క దందా వాలే గ్రానైట్ దందా వాలే పత్తల దందా వాలే క్లబ్బుల దందా వాలే అన్ని దందాలు వాలే కేసీఆర్ కుటుంబంలో నీ రక్తం ఏమద్దు మీ ఎన్నికల వీకెండ్ ఎన్నికల టెస్ట్ చేస్తే ఎవరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పడ్డారు కేసీఆర్ లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం లేకుండా బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అరే పిచోట బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాదరా భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ పార్టీ ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా జాతీయ పార్టీ నీ పార్టీ మొన్న పుట్టింది మొన్న పుట్టింది గింత పార్టీ నిది ఎంత పార్టీ గింటే గింత పార్టీ నిది తోక పార్టీ నిది నువ్వు ఒక్క నువ్వు ఎప్పుడు పోటీ ఎప్పుడు ఎవరో కలుపుకుంటావు పైసలతో గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తావు కాబట్టి నీ మాది జాతీయ పార్టీ ప్రపంచంలో అత్యధిక సభ్యత్వ ఉన్న ఏకే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ సిబిఐ విచారణ జరిపింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద అవునా కాదా ఈఎస్ఎల్ స్కామ్ సహారా స్కామ్ ఇన పార్లమెంటుకు రాడు పార్లమెంట్ లో ఆన్సర్లు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫామ్ హౌస్ లో పాగట హార్ల వండుడు లాస్ట్ కి నువ్వు మంత్రి పదవి తీసేస్తాని మన్మోహన్ సింగ్ అంటే మళ్ళ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రగిలించి రాజకీయ లబ్ధి పొందిన మూర్ఖుడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఖమ్మంలో దీక్షే సజెషన్ లో జ్యూస్ తాగిండు జ్యూస్ తాగినాక శివయాత్ర చేస్తే మళ్ళా భయపడి మనం పెట్టిపెట్టింది యాక్టివేషన్ పని ఇట్లా ఆ ఫోటోలు చూసి అందరు అప్పుడు చచ్చిపోతాడు ఏదనుకుంటా అందరు కానీ మనకు అసలు విషయం తెలియదు తర్వాత మా చంద్రశేఖర చాలా మంది ఉద్యమకారులు బీజేపీ ఎదురు కదా వాళ్ళు చెప్తారు ఏ ఎక్కడిదే దీక్ష ఎక్కడిదే మన ఎక్కడిదే మంచి జ్యూస్ తాగిండు మా అందరు తిట్టిండు సార్ నేను చచ్చిపోవాలని చూస్తుంది ఆరా మీరు అన్నట్ట పొద్దున్న సాయంత్రం రైతుల కోసం దీక్ష అనేది పోటీ కాదు అడవి గంట సేపు కూడా కూర్చోలేండి 
దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో జరిగిన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు జిల్లా అధికారులు ప్రోటోకాల్ పాటించడం లేదని దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఆరోపించారు ఈ మేరకు బీఆర్కే భవన్ లో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ ను కలిసి ప్రోటోకాల్ అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వినతి పత్రం అందజేశారు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎస్ హామీ ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు రఘునందన్ రావు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక శాసనసభ్యునిగా నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయాల్లో గాని జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వివిధ సంస్థలకు సంబంధించి శిలాపలకాలు వేస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల కానీ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం తప్పుడు విధానాలను అవలంబించడం ప్రోటోకాల్ పాటించకపోవడం శిలాపలకాలు వేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇష్టారీతి లోపల వివరించడం లాంటి అనేక అవకతవకల్ని ఈరోజు రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది జిల్లా యంత్రాంగానికి అప్రోప్రియేట్ ఆదేశాలు ఇస్తారని ప్రోటోకాల్ నిబంధనల ఉల్లంఘన జరగకుండా చూడాలని గతంలో జరిగినటువంటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సంఘటనల్ని రాతపూర్వకంగా వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాతనైనా వారు రెక్టిఫై చేస్తారని ఆశపడుతూ ఉన్నాం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక గౌరవ శాసనసభ్యునికి ఉండేటువంటి ప్రోటోకాల్ని కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లోనై పాటించకపోవడం అనేది దురదృష్టకరమైన విషయం వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కలిసిన తర్వాత సమయం సందర్భం చూసి అసెంబ్లీ కార్యదర్శి గారు కూడా ఈ వినతి పత్రాన్ని ఇస్తాం ఈ రెండు ఈ ఇద్దరు అధికారులే రాష్ట్ర స్థాయి లోపల ఉండేటువంటి ఉన్నత అధికారులు అటు అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారు ఇటు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఇద్దరు అధికారులకు అప్రోప్రియేట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన జరగకుండా చూస్తారని చెప్పి ఆశపడుతూ ఉన్నాం కాదు కూడదని మొండికేస్తే అవసరమైతే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తాం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రతినిధులకు దక్కాల్సిన గౌరవం విషయం లోపల ఎక్కడ రాజీ పడేది లేదు నిజాం కాలంలో రజాకారులు బయటకు వస్తే మహిళలు భయంతో తలుపులు వేసుకునే వాళ్లని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పాలనలోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు టీఆర్ఎస్ పాలనలో ఆడబిడ్డలకు రక్షణ లేదన్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దోపిడీ చేయని రంగం లేదన్నారు తెలంగాణ వచ్చింది కేసీఆర్ వల్ల కాదని సుష్మా స్వరాజ్ వల్ల అని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు కాబట్టి సినిమాలో షూటింగ్ అయితే అది షూటింగ్ అయితే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ కోట్ల రూపాయలు పెడతారు షూటింగ్ కోసం అని ఊకే కట్ స్టార్ట్ కట్ స్టార్ట్ అనే ఒక్క షార్ట్ దానికి వారం రోజులు పడుతుంది అట సినిమా యాక్టర్లకు అవునా కదా కానీ మన కేసీఆర్ సార్ సినిమా తీసిన ఒక్క రోజులో కథం అవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన నటించాడు నటించాడు జీవిస్తాడు ఆ సినిమా వాళ్ళే పరిశాంతుడు అట ఆ సినిమా వాళ్ళే పరిశాంతుడు సినిమా వాళ్ళు ఏమంటే అరే మా హీరో హీరోయిన్లకు మా విలన్లకు సినిమాలను నటించమంటే గిన్ని కోట్ల రూపాయలు వేసేస్తున్న వెళ్ళి నటిస్తలేరు ఇంకా కేసీఆర్ సార్ చూడు ఎంత మంచిగా నటిస్తాడు జీవిస్తాడు దీక్ష దొంగ దీక్ష చేసినా కూడా నేను నిజంగా దీక్ష చేసిన నమ్మించింది అవునా కాదా మంచి మందు తాయిండు జ్యూస్ తాయిండు కానీ అందరు ఏమంటారు ఏ కేసీఆర్ తెలంగాణ సాధించాడు కేసీఆర్ పోటు కాడు కేసీఆర్ తోపు కాడు కేసీఆర్ పీకుడు కాడు అనుకుంటారు అందరు అవునా కాదా ఢిల్లీ పోతాడు దీక్ష చేసినాడు ఢిల్లీలో ఏం చేసినా మనకి ఏం తెలియదు పేపర్ వాళ్ళు రాస్తారు టీవీలో చూపెడతారు అవునా కాదా వాడు సినిమాలు అనుకుంటాడ మేము నటించి మేము నటించినా కూడా మనల్ని నమ్మలేరు కేసీఆర్ ఆగి 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 కేసీఆర్ నటనలో జీవించినా కూడా అందరు కేసీఆర్ నమ్ముతున్నాడట కేసీఆర్ తెలంగాణ సాధించినట ఇవాళ పార్లమెంట్ల మన తెలంగాణ ఆడబిడ్డ సుష్మా స్వరాజ్ తెలుసా లేదా చప్పట్లు కొట్టాలి గట్టిగా రెండు చేతులు పైకెత్తి సుష్మా స్వరాజ్ అమ్మ ఎక్కడ ఉన్నా చప్పట్లు ఇవ్వడంలేదా సుష్మా స్వరాజ్ అమ్మ తెలుసు కదా కేసీఆర్ సార్ తెలంగాణకు ఆడబిడ్డ అన్నాడు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకుంటాడా ఆయన ఎవరిని గుర్తుంచుకోడు ఆయన గుర్తొచ్చేది ఆయన బిడ్డ ఆయన కొడుకు ఆయన అల్లుడు ఇంకో ఆయనే అలా మనవాడు ఇంకోళ్ళు గుర్తొచ్చు వివేరు వాళ్ళు గుర్తురా సార్కు సుష్మా స్వరాజ్ అమ్మ పార్లమెంట్ లో సుష్మా స్వరాజ్ అమ్మ పార్లమెంటు సాక్షిగా ఈ తెలంగాణలో ఉన్న యువత మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు స్వప్నం మన చిరకాల స్వప్న సాకారం కాబోతుంది దాన్ని మీరందరూ కల్లారా చూడాలి మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా ఈ తెలంగాణ బిల్లుకు మద్దతు తెలుద్దాం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బిల్లు పెట్టకుంటే మేము ప్రైవేటు బిల్లు పెడతాం మా ప్రభుత్వం పక్క వస్తుంది వాళ్ళు పెట్టకుంటే మేము పెడతాం మన తర్వాత కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గజ 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 వానికి పార్లమెంట్ లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు మరి కొంచెం అన్న ఇజ్జత్ ఉండాలి కేసీఆర్ సార్ ఒక ఆయన అంటాడు మా భార్య బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఆయన ఇన్సూరెన్స్ చేసి నాకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేసింది కావచ్చు ఆ ఈయన చచ్చిపోయినాక నా ఇన్సూరెన్స్ పైసలు నీకే అంతా జాగ్రత్త పెట్టుకో అని చెప్పినా నా సావు కోరుకుంటావు కదా నా పైసలు కూడా నీకే ఇస్తా నీకు కాకుండా మీకు కేసీఆర్
మంచిగా వేడు గంట సేపు కూర్చోండి పోయి ఇంట్లో అన్నాడు ఏమైంది సార్ అంటే మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోండి మళ్ళీ రాత్రి పూట రాత్రి పూట సార్ అసలే కూర్చోడు సార్కు వేరే పనులు ఉంటాయి ఇలా కేసీఆర్ షాపులు ఉన్నాయానే ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక పది పది ఉన్నాయా ఉన్నాయా ఇబ్రహీంపట్నం ఏసీపీ బాలకృష్ణారెడ్డిని సస్పెండ్ చేస్తూ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు రియల్టర్ హత్య కేసులో డబ్బులు తీసుకున్నాడని ఏసీపీపై ఆరోపణలు రావడంతో డీజీపీ స్పందించారు గతంలో రాచకొండ సీపీ ఆఫీస్కు అటాచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే నేరాలకు పాల్పడే వారితో సంబంధాలు కొనసాగించడంపై డీజీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఏసీపీని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు దేశంలో రోజువారీ కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి వరుసగా నాలుగవ రోజు రెండు వేలకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి కొత్తగా రెండు పేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు కేసులు వచ్చాయి ముప్పై మూడు మంది కోవిడ్ తో ప్రాణాలు కోల్పోయారు నిన్నటితో పోలిస్తే కరోనా కేసులు పెరగగా మరణాల సంఖ్య తగ్గింది యాక్టివ్ కేసులు పదిహేను వేల డెబ్బై తొమ్మిదికి పెరిగాయి కోలుకున్న వారి కంటే కొత్తగా వచ్చిన కేసులే అధికంగా వస్తున్నాయి పాజిటివిటీ రేటు సున్నా పాయింట్ ఐదు ఆరు శాతానికి పెరిగింది త్వరలో ధాన్యం కొనుగోలుకు అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్దం చేస్తున్నట్లు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మాదాసు అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ తెలిపారు గజ్వెల్లోని స్థానిక మార్కెట్ యార్డ్లో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించేందుకు గాను ఏర్పాట్లను ఆమె పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశానుసారం ఇటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు పీఎస్ఈఎస్ ద్వారా గజ్వెల్ మార్కెట్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కొనుగోలు కేంద్రం ఐకేపీ ద్వారా పదకొండు సెంటర్లు మరియు ఫ్యాక్స్ ద్వారా పదిహేడు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వారి వెంట మార్కెట్ సెక్రటరీ జాన్ వెస్లీ సూపర్వైజర్ మహిపాల్ మార్కెట్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు గారి ఆదేశానుసారం రాబోయే వారం రోజుల్లో గజ్వెల్ వ్యవసాయ మార్కెట్ ఆధ్వర్యంలో వరిధాన్య కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించబోతున్నారు గజ్వెల్ మార్కెట్ ఆధ్వర్యంలో ఒక కొనుగోలు కేంద్రాన్ని పిఎస్ఈఎస్ ఆధ్వర్యంలో పదిహేడు కొనుగోలు కేంద్రాలను అలాగే ఐకేపీ ద్వారా పదకొండు కొనుగోలు కేంద్రాలను మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం కాబట్టి రైతులంతా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని తిరస్కరించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఎటువంటి రైతులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకూడదు అనే ఆలోచనతో వారు పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు గ్రామ గ్రామాన కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది అదేవిధంగా వారి వారు పండించిన ధాన్యానికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న మద్దతు ధర ఒక క్వింటాలకు పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు రైతులు వారి ధాన్యాన్ని పద్నాలుగు శాతం తేమ ఉండేలా ఆరబెట్టుకొని కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దాదాపు గజ్వెల్ మార్కెట్ పరిధిలో ఐదు లక్షల క్వింటాళ్లకు పైగా ధాన్యం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నాం వారి రైతులు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు అవసరమైన ప్యాడీ క్లీనర్లు కాంటాలు అదేవిధంగా మాయిశ్చర్ మీటర్లను వారికి అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం అదేవిధంగా మంత్రి హరీష్ రావు గారి సూచన మేరకు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద త్రాగునీటి సౌకర్యాన్ని రైతులు వేచి ఉండేందుకు నీడను కూడా కల్పించాలని అధికారులను కోరడమైంది ఎల్లప్పుడూ రైతుల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మంత్రి హరీష్ రావు గారికి యావత్ తెలంగాణ రైతాంగం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలపై జగిత్యాల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు జగిత్యాలలో మీడియా సమావేశంలో జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పన్నుల రూపైన ఈ ఏడేళ్ల కాలంలో తెలంగాణలో ఏడు లక్షల కోట్లను కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు తోడు దొంగల్లా దోచుకున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు రెండు ముందు ఉన్న ధరలే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నప్పటికీ పన్నుల రూపైన లీటర్కు యాభై రూపాయలు పెంచారని వంట గ్యాస్ ఐదు వందలు పెంచి ప్రజల నుంచి దోచుకుంటున్నారని విమర్శించారు ఇవాళ నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది అలా డీజిల్ ప్రైస్ యాభై ఐదు రూపాయలు ఉండే ఇవాళ నూట ఆరు రూపాయలు అయింది అలా కుకింగ్ గ్యాస్ నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉండే ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ వెయ్యి యాభై రూపాయలు 
అంటే పెట్రోల్ లీటర్ ప్రైస్ యాభై రూపాయలు పెరిగింది డీజిల్ లీటర్ ప్రైస్ యాభై రూపాయలు పెరిగింది కుకింగ్ గ్యాస్ వీళ్ళ ఆడబిడ్డలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క ఇంధన వాళ్ళ వంట ఉపయోగించేటువంటి ఇంధనం చెప్పట్టు నేను రెట్టింపు అయిపోయింది ఐదు వందల రూపాయలు పెరిగింది అంటే ఇదంతా ఏదైతుందో కేవలం ప్రభుత్వం పన్నులు అంటే ఆర్థిక పన్నులు సమకూర్చుకోవడానికి కేవలం పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల పైనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై ఆరు లక్షల కోట్ల వనరులు సమకూర్చుకుంది సినీ నటులు జీవిత రాజశేఖర్ దంపతులు ఓ సినిమా కోసం ఇరవై ఆరు కోట్ల అప్పు తీసుకుని ఎగవేతకు పాల్పడినట్లు జోస్టర్ ఫిలిం సర్వీసెస్ యాజమాన్యం ఆరోపణలు చేయడం తెలిసిందే దీనిపై ఈ రోజు జీవిత మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తనకు సమన్లు వచ్చిన విషయం నిజమేనని కానీ తాను అరెస్టు కాలేదని తెలిపారు ఏడాదికి పైగా నగరి కోర్టులో ఈ కేసు నడుస్తోందని తెలిపారు ఇంతకాలంగా ఈ కేసులు నడుస్తుంటే వారు మీడియా ముందుకు ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చారో అర్థం కావట్లేదన్నారు ఈ తమ్ నైన్స్ వల్ల అంటే నిన్నగాక మొన్న మా నా మా డాటర్స్ గురించి కూడా ఒక తమ్ నైల్ పెట్టి వచ్చింది నాకు నిజంగా అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు జీవిత రాజశేఖర్ గారు అంటే ఏది ఉన్న ఒక మా ఎలక్షన్ అన్నా నేనే హెడ్లైను లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చిన జీవిత రాజశేఖర్ గారి కూతురు పాప మీద నా కూతురు చదువుకుంటున్నారు చక్కగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ యాక్టింగ్ అంటే ఏదో వచ్చిన ఆఫీస్ చేస్తున్నారు అంటే ఇలాగ ఇలాంటి ఒక తమ్ నేల్స్ పెట్టాలి మీరు అన్న చా తమ్ నేల్స్ అదే కదండి లోపల మ్యాటర్ వేరే కదా అని మ్యాటర్ ఎంతమంది చదువుతారు మ్యాటర్ చదివిన వాళ్ళు కొన్ని నాకు ఆ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు మా డాటర్ గురించి ఎక్కడెక్కడి నుంచో అమెరికా నుంచి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నుంచి మేము సుప్రీం తిరుపతిలో వాళ్ళ పాపం మెట్లెక్కారు వాళ్ళ డాడీ గురించి మొక్కుకున్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో ఈ న్యూస్ అండ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు అలాగే నా గురించి కూడా ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అరెస్ట్ వారెంట్ జీవిత గారి మీద ఇంతకు ముందుగా కూడా ఆ మీద వారెంట్ ఇంతకుముందు వారెంట్ వచ్చింది ఏమైంది పోనీ అది రాస్తారా నేనేమైనా జైల్లో కూర్చున్నానా నా మీద కేసు వేసిన వాళ్ళు ఏమైనా విన్ అయ్యారా వాళ్ళు కేసు లూజ్ అయ్యారు నేను వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని ప్రూవ్ అయింది సో బేసికల్గా సరే ఒక సినిమా చేస్తాము ఎవరో ఒకళ్ళ అంటే లైఫ్లో చెడు సాహసాలు మంచి సాహసాలు కూడా ఉంటాయి మనుషుల్లో ఎవరు మంచి ఎవరు చేయడానికి డెఫినెట్గా మనము జడ్జ్ చేయలేం ఆ కెపాసిటీ అయితే నాకు లేదు పెద్ద పేకు క్యాన్సర్ పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన ఉండాలని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు క్యాన్సర్ తో యువత ప్రాణాలు కోల్పోవటం బాధ కలిగిస్తుందన్నారు మహిళలు ఎప్పటికప్పుడు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని ఏఐటి దవాఖానాలో జరిగిన క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్సీ కవిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ చిన్నపిల్లలకు కూడా పెద్ద పేకు క్యాన్సర్ వస్తుందని తెలిపారు పాశ్చాత్య మాయిలో పడి ఆహార నియమాలు పాటించటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం AIG uh, came to me with this initiative uh, and they said ma'am we are going to end this program in uh, uh, in April uh, 24 I said this cannot be a program which can be ended this has to be a program which should be ongoing this has to be a program which all of us take resp- responsibility very seriously and promote it throughout the year that should be the goal because um, today when we look at india today when we look at the world other than that of course while all are follower while tinna 20 edana kuda nithanga tinnaru tine 20 kuda natural ga dorke 20 mana daggara dorke 20 ragul gaavachu sajjal gaavachu jonnal gaavachu wheat nekku isthune prayatnam chesinaru manam avanni marchipoyinamu western mayalo paddam not that i don't like pizza i love pizza but the thing is when you when you eat pizza when you eat a burger how to compensate and how to help your body to get rid of whatever is remaining is also very important dani kosam koddiga tappakunda manamu exercise cheyalsinatundi avasaram unnadi i am happy ivala women andar kuda vallaku avakasham unnanta mariku exercises chestha unnaru daniki facilities create cheyadaniki telangana prabhutvam kuda mi andarki telusu ivala hyderabad nagaramlo 1200 ku paiga parks ni create chesinatundi ghanata telangana prabhutvam undi మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నందగోకుల్ గ్రామంలో నేడు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో సామూహిక శ్రీమంతాలు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీచర్ జ్యోతి మాట్లాడుతూ ఆరు నెలల పిల్లలకు అన్నప్రాసన ఏడు నెలల గర్భిణీ స్త్రీలకు శ్రీమంతాలు నిర్వహించామన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పిల్లలకు మంచి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందిస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ బాలనర్సవ్వ అంగన్వాడీ టీచర్ జ్యోతి ఆశావర్కర్ పుష్పలత లక్ష్మి గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రామ మహిళలు పాల్గొన్నారు 
Indonesia राष्ट्रम्लोनी स्कूल्लकु रेपटिनुँची वेसवी सिलिवलु प्रारंबं कानुन्नाई इवल्ला एसे टु परिक्षिलु मुगिसाका रेपटिनुँची पाटशाललकु वेसवी सिलिवलु मुदलवतायनी पाटशाला विज्याशाका प्रेकटिन्चिन्दी ओकटिनुँची तो अन्नी मताला अभिरुद्धिकी टियारेस प्रबुत्तों प्रत्यक कुरुष्यस्तुन्दनी मुस्लिम्रनु गौरविंचेला रम्जन पन्नगकु प्रबुत्तों दुस्तुलनु अंधिन्चिरम जरुगुतुन्दनी MPP कल्लूरी हरक्रिष्ण तेलिप्यारो मंडल पर्दुलोनी लायक मुफ्ती सुल्तान काशीम साधक अन्वक तेतरलु पाल गुन्नारू सिद्धिपेट जिल्ला गज्वेल प्रेग्णापुर मुन्सपाल्टी पर्दलोनी रामालेयं प्रांगनेमलो आधिवारं सायंत्रम् सीता हरामा उमा महिश्वरल कल्यानम् निर्वहिंच बर्त्तुन्दनी त ओम श्री मात्रे नम जय श्री राम आरआर महादेव गजुल प्रज्ञापुर मुनपालिटी पैध अति पुरातन देवालय नाग वाल संवर कमिप्ड देवालय इट देवालय में प्रति संवर मन पूर्वी श्री सीताराम उमा महेश्वर कल्याण कनल पड़ग प्रति संवर गजुल प्रज्ञापूर् मुनपालिटी पैध प्रजानीकम समक्षिम्लो वैभवंगा जर्पकुंटुनां गता रेंडि समचरांडी करोना कारणंगा इट्टि कल्यानोच्चवालू मनमु घनंगा जर्पकोलेक पोईनां अंदुके इस समचरमु आ भगवंतुन्नी देवदेवुनी दैवल्ला तेदी 24-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
ఇటువంటి వామన్ రావు గారు కానీ వాళ్ళ దంపతులు కానీ ఈ కేసు కానీ బీజేపీ కార్యకర్తలను కొడుతున్నారు చంపుతున్నారు అంటే సరే టీఆర్ఎస్ పార్టీని పొందబడేటందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇంతో అంతో ఐదు పర్సెంట్ పది పర్సెంటు నేనన్నది ఏమన్నా ఆలోచన చేయొచ్చు వీళ్ళకి ఏం పని అండి వీళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళని టోటల్ ఎక్స్టార్షన్ సార్ కాళేశ్వరం కాడికెళ్ళి చిన్న చిన్న కాలువ దాకా పైసలు 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 సంపాదించుడు పైసలు సంపాదించుడు పైసలు సంపాదించడానికి ఇలా పానాలు కూడా తీస్తున్నారు సిబిఐ ఎంటర్ అయితే ఏది ఏ లింక్ ఎట్టుపోతుందో అని ప్రతి ఒక్కళ్ళని బెదిరించుడు సంపుడు సచ్చేటట్టు చేసుడు కేసీఆర్ అనేటోడికి ఇవన్నీ చేయనీకి టైం లేదు సుమా కేసీఆర్ అనేటోడికి ఇవన్నీ చేయనీకి టైం లేనే లేదు అదో లేజీ ఫెయిల్ మరి ఈరోజు రామాయపేట పట్టణానికి నిజామాబాదు పార్లమెంటు సభ్యులు ధర్మపురి అరవింద్ గారు వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వారి కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తానని చెప్పేసి మనోధైర్యం చెప్పడానికి ఈరోజు రామాయపేట పట్టణానికి ఇచ్చేశారు మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం మరి వారం రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ మీరు ఎందుకు ఈ కుటుంబాన్ని పరామర్శించలేరు మీరు ఈ కుటుంబాన్ని పరామర్శించకపోవడానికి గల కారణం ఏంది అంటే మీకు కూడా ఈ ఆత్మహత్యలో ఈ ప్రభుత్వ హత్యలో మీకు కూడా భాగం ఉందని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ విశ్వసిస్తూ ఉన్నది మరి ఇక్కడ బాధ్యత కుటుంబానికి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ శాంతి జరగాలంటే దీన్ని సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయించాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది మరి ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులను ఉద్దేశించి మన న్యూస్ మీచే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి అవయవ దానంతో ఎందరికో ప్రాణం పోయొచ్చన్న మంత్రి మరింత అవగాహన అవసరమన్న హరీష్ రావు వంద కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న బండి పాదయాత్ర టీఆర్ఎస్ ను తోక పార్టీగా అభివర్ణించిన బీజేపీ సారథి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన కొనసాగుతుందన్న బీజేపీ ఎంపీ రామయ్యంపేటలో బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన ధర్మపురి అరవింద్ గజ్వెల్లో మార్కెట్ యార్డ్ ను పరిశీలించిన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ త్వరలోనే కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభిస్తామన్న అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం